Bienvenidos a la luz cósmica que se refleja en los ojos de la oveja eléctrica que nos llega de manera asombrosa desde los lugares más lejanos del universo, prácticamente en la vecindad del Big Bang. Qué maravillosas imágenes nos trae la ciencia que compartimos aquí en la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de la televisión mexicana, que es un espacio para recordar que nuestras 100 mil millones de neuronas son como una galaxia que tenemos en el cerebro para impulsar el bien común de la ciencia y estimular la imaginación y el pensamiento creativo y generoso. En la emisión anterior, conversamos con el destacado astrofísico Neil Turok sobre las dificultades que tenemos para armar un rompecabezas de algo que está todavía más allá de las prodigiosas imágenes que nos trae el telescopio James Webb. Se trata de pensar e imaginar lo que sucedió hace 13.800 millones de años. Estamos hablando del Big Bang, del inicio y el desarrollo del universo. Esta teoría en verdad muestra que hubo un Big Bang, pero tiene inconsistencias al explicar un proceso conocido como inflación cosmológica, en donde el universo se expandió repentinamente miles de millones de veces respecto a su tamaño original. ¿Cuál es el mecanismo que está detrás del Big Bang? En la segunda parte de una interesante conversación, Neil Turok nos plantea cuál es el problema en este escenario y propone una idea que se sale del consenso para ver el cosmos de una manera distinta que podría resolver algunos enigmas. ¿Es el Big Bang un universo que se expande al igual que el nuestro, pero del otro lado del espejo? Hoy veremos la forma en que Turok llega a esta idea con su crítica de las asunciones que se introducen en el escenario de inflación cosmológica. Before our generation, nobody had seen the whole universe. Now we have seen it. Uh, nobody was sure there was a Big Bang. Now we have so much data which confirms that there was a Big Bang. And we, we see it was really simple. So I, I believe very profoundly that the universe is our best guide uh, to how science works. The universe is a sort of cleaner laboratory uh, from which we learn the fundamental laws of physics. And in this way, we have learned also what uh, is uh, how the universe is expanding in yes. a very sequential and very interesting uh, predictive way but exactly. the inflation in the inflation process you don't have an explanation so what is what is what you propose in that sense okay. good so inflation um you know is a definite theory It says, well, I should say it's not one theory. It's more like a picture. It's not really a, a picture. It's a, in fact, the first paper I've in, on inflation is called the inflationary scenario. Okay. <laughs> so, which is actually honest because it is a scenario. It's not really a theory. Mm -hmm. You can, you can introduce this inflationary energy in a thousand different ways. It's not unique. You see. Whereas Maxwell's theory was very unique. I mean, once you write down Maxwell's equations, that's it. You can't adjust them. There's nothing adjustable about them. They are based on certain principles. And then once you accept the principles, the equations are fixed. Same with Einstein's theory of gravity. Same with Dirac's theory of particles. These are very principled and uh, fixed theories, predictive theory. Inflation is not like that. Inflation is a scenario. It says, assume something which has certain properties, mainly that it causes the universe to blow up, and assume that it is in a, that the universe is in an expanding situation, very small but expanding, and then we sort of go forward from there. So, 
I never liked it because I don't like the idea of a scenario for physics. I, I, I would like something more solid than a scenario. And, um, but inflation had a huge success, which is that if you assume this uh, massive explosion to drive the Big Bang, everything fits. Then, well, sort of. Okay, sort of, so yeah. Rather than saying everything fits, I would say you can fit everything. <laughs> <laughs> you have enough freedom in what you choose to fit the data. Si traducimos mexicanamente lo que dice Neil Turok, estamos hablando de que todo cabe en el jarrito de la inflación cosmológica sabiéndolo acomodar. ¿Cómo se abre su teoría en medio de este escenario? De ello hablaremos después del corte. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de las investigaciones de vanguardia que se realizan en México. Pues querida Aura, fíjate que cuando hablamos de los ajolotes, hablamos de la imaginación de Julio Cortázar, pero hablamos también de seres vivos que son asombrosos, Hoy nos tienes que decir algo muy importante sobre su preservación, ¿no? Sí, justamente te quiero platicar sobre la preservación porque de verdad este anfibio está en problemas. Desafortunadamente, el ajolote, una especie endémica de México, se encuentra en peligro de extinción a causa de actividades humanas y la contaminación de su hábitat, como sucede en el lago de Xochimilco. Aunado a esto, existe una enfermedad de hongo en la piel llamada quitridiomicosis que está atacando a los anfibios y que de no ser estudiada podría facilitar el declive de los ajolotes y otras especies. Por eso, el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, con apoyo de Conacit, busca estudiar el microbioma en la piel de los ajolotes. El microbioma es el conjunto de organismos que crecen sobre la piel de los anfibios. Les doy un poco de contexto. La quitridiomicosis es una enfermedad emergente causada por un hongo al que nombran BD, que ha reducido poblaciones de más de 500 especies y ha llevado a la extinción de más de 90 en todo el mundo, sobre todo en regiones tropicales. La enfermedad causa lesiones en la piel de los anfibios y también paros respiratorios. De ahí que la investigación liderada por la doctora Eria Rebollar Caudillo busque analizar la diversidad genética, la historia demográfica y la producción de péptidos antimicrobianos en los ajolotes para saber cómo estos factores influyen sobre la diversidad de los microbiomas en su piel. Estudiar la piel del ajolote, un anfibio que puede regenerar cualquier parte de su cuerpo, no solo es importante por esta característica, sino también para crear estrategias de preservación y proteger a la especie. Una especie única en el mundo. Muchas gracias, querida Aura. Y bueno, sí, estamos en esta necesidad de cuidar esta especie que parece salida de un sueño imaginativo, el ajolote. Y bueno, en un parpadeo cósmico volvemos a la oveja eléctrica para seguir conversando con el destacado físico Neil Turok sobre una idea que nos invita a cruzar el otro lado del espejo para imaginar lo que sucedió en el Big Bang. Como de rayo con tintes verdes y dorados que trata de iluminar el otro lado del origen del universo, estamos de regreso en la oveja eléctrica conversando con el destacado físico teórico Neil Turok sobre cómo en la teoría del Big Bang, lo más pequeño de lo pequeño en el mundo de las partículas subatómicas, en el mundo de la física cuántica, se infló y se expandió al mundo de lo más grande de lo grande, de las galaxias y racimos de galaxias de nuestro majestuoso universo. Todo va bien en la explicación, pero hay observaciones que no cuadran en el escenario de la inflación cosmológica. Sort of. Now, the date, so, mainly what happened was that inflation was invented to make the universe expand exponentially, to blow up. And then the big success was that you found quantum mechanics, you know, quantum mechanics, <clears throat> the foundation of quantum mechanics is the uncertainty principle, which sounds crazy because it sounds like you can't predict anything, but it's not, it's not that crazy. The uncertainty principle is actually very precise. 
uh, and allows you to predict things to 12 decimal places, you know, it, it's, so maybe it has a bad name. But according to quantum physics, this inflationary matter or substance would not expand exactly the same everywhere. It would have small variations. And those variations, when you calculated them, turned out to have the right uh, statistical form to explain the distribution of galaxies. Uh, that sounds amazing, and it was amazing. Um, people like Stephen Hawking participated in these calculations, and everybody was stunned, you know, that quantum physics, which normally describes atoms, photons of light, very tiny things, that quantum physics could succeed in explaining the very largest things in the universe. You know, this was amazing. So people, many people became convinced, okay, inflation must be correct because this explanation is so beautiful. I was too young to participate in those calculations. So maybe I was less biased. <laughs> and I came along and I said, no, wait a second. How many assumptions have you made? How many parameters have you introduced? What do you really predict? Okay. And it turned out when you examine this critically, you find that there are huge numbers of parameters. You can fit anything. <laughs> okay. Almost anything can be fit with the same explanation. And there's one extra prediction, which really is like a signature of inflation. Okay, there was one prediction. The prediction was that not only would the density of matter vary from place to place, that you sort of fit with this theory, you just fit that. As a side effect, you predict that there would be gravitational waves. So this huge explosion is, you can kind of think of it as a, it's a very violent event, like striking a bell, okay? And the gravitational waves are like vibrations of space-time, which happen in Einstein's theory. And recently we've observed them, so we know they exist. But this inflation phase has a side effect, which it produces these gravitational waves, and you cannot avoid that. Um, so that is a genuine prediction of the theory. Unfortunately, the recent observations uh, show that the level of gravitational waves is much lower than is expected in inflation models. You know, well, what is your alternative answer ah, to how the Big Bang originated? Good. So it has taken uh, some time. I have been a critic of inflation for. Uh, at least uh, 20 years, more, 30 years, I've been a critic of it. I have proposed various alternatives on the way. Um, I was never really happy with the alternatives because they also have problems of being very adjustable. I had to make assumptions and so on. But recently, mm -hmm. I believe we have a much better idea uh, is the following. What we discovered in physics is that it is part possible to create particles when you have no particles, okay? So that's kind of interesting, right? I can start off with a region of space with no particles in it, and I can create particles. I can create electrons when I have no electrons. This was discovered in the 1930s and 1940s. Um, and okay, a particle is not the universe, okay? It's much smaller. But the, the way in which particles are created can give you some insight into perhaps how the whole universe was created. Así como las partículas salen de la nada en forma simétrica, ¿puede el universo salir de la nada? Es interesante ver que los antiguos textos de los Upanishads en la India dicen que el universo salió de la nada. Veremos qué es lo que propone Neil Turok a partir de la cosmología contemporánea. De ello 
hablaremos después del corte. Mientras tanto, vamos a una sección que nos habla del mundo de los hackers que también parecen salir de la nada, pero también hablaremos de cómo combatirlos con nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en estos escenarios cósmicos. Gracias Pepe. Oye, estamos hablando de que hay partículas y antipartículas que salen de la nada. ¿Los hackers también salen de la nada? Pues yo creo o parecen, que sí. ¿verdad? Que salen de la sí. nada. No, yo creo que sí. Pero me parece que el tema es, es que es muy atractivo el ser hacker. Porque engañar al otro, que de manera remota, parece muy atractivo, ¿no? Y, y, pero eso nos lleva a otra parte que me parece más grave, que es cuando ya eso no es, ya no es suficiente, entonces empieza, vamos a tratar de hacer ya más daño para ser más notorios. Pero como tampoco eso resulta ser suficiente, ahora vamos a hacer daño y ya no nos importa porque ya no, ya no quiero ser notorio yo. Es más, quiero pasar desapercibido, pero salen de la nada. O sea, así como los verdaderos hackers existen, salen los, los que de la nada tratan de ser hackers con cualquier argumento. Y simétricamente también salen de la nada los antihackers, así como hay partículas y hay antipartículas, hay hackers y antihackers. Tú eres un antihacker. Sí, el único problema es que no me quiero encontrar con los hackers porque cuando encontremos con ellos vamos a chocar y vamos a... Van a desaparecer, <risa> vamos se a ser aniquilados totalmente. <risa> pero, Esperamos que tú prevalezcas, eh, Ojalá que yo prevalezca, pero eso es cierto. Pues como siempre, querido Morsa, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en la OEG Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, nosotros volvemos a este espacio después de un parpadeo electrónico para seguir conversando con el destacado físico Neil Turok sobre la posibilidad de un universo que sale de la nada y que podría tener de manera simétrica un antiuniverso del otro lado del espejo. de rayo con tintes verdes y dorados, estamos de regreso en los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica para hablar de una noción que parece salir del universo de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Ella se preguntaba cómo debe ser el mundo al otro lado del espejo de su casa. El destacado físico teórico Neil Turok, quien colaboró con Stephen Hawking, se pregunta cómo debe ser el universo al otro lado del espejo del Big Bang, de nuestra casa cósmica. La clave para pensar en ello, para pensar en este modelo, está en la materia y la antimateria, en partículas y antipartículas que salen de manera simétrica, literalmente, de la nada. Now, how do you get a particle when you have no particles? Okay. So, imagine there is a time when there's no particle. Okay, um, and then a later time, I want to have some particles. What do I do? Well, you can do a very clever trick, which is you can have a particle going backwards in time, okay? <laughs> and then it turns around and goes forwards in time. Oh. So somebody very clever in the 1940s realized that this is what antimatter is. So, you know, for, for an electron, there's also an antiparticle. For every particle, there is an antiparticle. For an electron, there's an anti-electron, which is known as the positron. It has exactly the same mass as the electron and exactly the opposite electric charge. Matter and antimatter. Matter and antimatter. And this was predicted by Dirac with his equation in 1930. Okay, two years later, they did an experiment and they discovered the anti-electron. They discovered the positron um, with exactly the properties predicted by Dirac's equation. So we know antimatter exists. It is a puzzle why in the universe around us, we see almost everything is matter. You know, these antiparticles can exist But they don't last long, because if you make one in an experiment, you make an anti-electron, very soon it will, and it travels around, very soon it will meet an electron, and then they will annihilate. 
antimatter and matter annihilates. And in this picture I drew of the creation of particles, actually it's just the reverse. So I have a particle going forward in time, and then it turns around and goes backwards. When it's going backwards, we call that the antiparticle, <laughs> okay? This one is the particle that when they meet, they annihilate. There's no more particles after that point. So this very beautiful picture of how particle, a particle-antiparticle pair can be created out of nothing, this picture was realized in the 1940s. It's very beautiful and very geometrical. And so my motivation for approaching the Big Bang was to say, maybe this is the same. Hmm. Maybe actually the universe wasn't created on its own. Maybe it's accompanied by an anti-universe and they both came out of the Big Bang in exactly the same way as the electron and the positron are created in the laboratory. The Big Bang and us are tied together. The Big Bang is what we call a boundary condition. It, it is the edge, it is literally the edge of space-time. It is completely predicted in terms of what there is now in the universe. There's a relate, so it's just like if I shine light on a mirror, okay, the light bounces off in a way I can predict exactly. And the mirror impose, so you can think of light coming off a mirror in two ways. Either you can say, I'm on one side of the mirror, mm -hmm. and let's say the lamp, the light, the, or the light from my face bounced off the mirror and came into my eyes. Okay, so I can describe, or I can say the following. Imagine there is no mirror, okay? <laughs> but there's a copy of me behind the mirror, <laughs> and I'm looking at the copy, right? And that's what I see. I see my image. It's actually me. And what is the Big Bang? The Big Bang is the place in which my image becomes me. <laughs> okay. So... This is our new picture of the Big Bang. So it's just a much more ambitious framework. What would be the experiments that could prove this theory first? Right. Uh, why we are in this part of the mirror and not in the other part of the mirror? Yes, so excellent questions. And that is essentially our theory of the Big Bang. That the bang, you see, is not the source of us. The bang is, is this reflecting boundary. When in a certain sense, as we look back to the Big Bang, we're seeing ourselves, okay? And that is actually a very, very economical picture, <laughs> okay? And very unified picture. I mean, the real question is, does it make a prediction? And yes, the answer is it makes lots of predictions. Just like um, this way of handling the motion of light, you know, in bouncing off a real mirror, it does make predictions. I mean, I can, uh, if, 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 uh, if I, if I, so if I prescribe what is behind the mirror, you know, by telling you it has to be exactly this and this and this relating to what's in front of the mirror. And then I ask, what do I see? That prescription will tell me very accurately what I see. In the same way, our prescription for the Big Bang tells us very accurately how much dark matter there should be. And now we think we can explain where these fluctuations came from also. You see, I, I mentioned the big success of inflation was to explain the fluctuations that gave rise to galaxies. Our most recent paper, we have the same, we, we have a, a mechanism within our framework, which can also explain the origin of galaxies, but it's within this mirror universe. And we don't require any input at the Big Bang or any adjustable parameters. El universo y el Big Bang tienen un espejo simétrico. ¿Qué consecuencias predictivas y experimentales tiene esta idea? Neil Turok señala que al final del día, 
lo más importante es la honestidad intelectual en el estudio de la cosmología y tratar de construir los modelos más precisos posibles que serán confrontados con la realidad para rechazarlos o comprobarlos. Este espíritu de investigación se nutre de una mirada crítica y del asombro por tratar de entender el universo, por transformar nuestras vidas mediante el conocimiento. Es por eso que Neil Turok también apuesta por la educación para abrir la mirada de la ciencia a niños y niñas. Turok dirige el Instituto Africano de Ciencias Matemáticas porque piensa que no hay mejor lucha contra el racismo que dar oportunidad de descubrir el genio que habita en todas las culturas en el piso parejo de la educación, que revoluciona el conocimiento con la elegancia y belleza de lo simple que transforma nuestra relación con la naturaleza. We don't know really how life works. We don't know how consciousness works. We don't know why the universe is so simple and explicable. This is a wonderful mystery uh, which we all can share. Um, yes. Yes, you say that the world is an incredible miracle. Yes. And we have to do whatever we can to appreciate it. Exactly, exactly. And with this appreciation, as we have seen, comes the ability to change the world through knowledge. Yes, so, yes. yes. Yeah, that's why we really thank you very much for your generosity, oh, for sharing problem. your knowledge here in Mexico through thank the you. electric ship in channel 22 really thank, thank you, you thank you very much neil thank you that's very kind of you and i really appreciated your questions which were excellent la luz de la mirada en una niña o un niño que se enciende con el conocimiento parece también vincularse con el espejo del universo en las miles de millones de neuronas de nuestro interior con las majestuosas galaxias de nuestros cerebros el astrofísico neil turok en la oveja eléctrica. Y bueno, es la hora de los cantos cuánticos en donde nuestro querido Fernando Rivera Calderón nos interna en los misterios del origen del universo y de la música. Pues resulta que el astronauta de la canción nos trae no noticias del imperio, sino noticias del Big Bang. Así es, mi querido, así es, mi querido Pepe Gordon. <risa> ¿Cómo estás? Te saludo mi querido... desde mi planeta eso, hasta el tuyo. Eso. Y bueno, va esta canción sobre los orígenes del tiempo. Espero que me ayudes a cantar, por favor. Claro que sí. Esto Pepe. dice más o menos así. El Big Bang todavía sigue aquí. El Big Bang todavía sigue aquí. El Big Bang todavía sigue aquí. Termina aún esa explosión. El Big Bang está en mi corazón. No termina aún esa explosión. Uh, 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 ondas expansivas de emoción. Que al estallar hacen reacción. Aún no termina la explosión. Uh, 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 y el Big Bang todavía sigue aquí. El Big Bang todavía sigue aquí. Sigue aquí. El Big Bang todavía sigue aquí. Uh, el Big Bang todavía sigue aquí. El Big Bang todavía sigue aquí. El Big Bang todavía sigue aquí. Uh, 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 uh. Sigue reverberando. Que sigue.